நேயர்கள் அனைவருக்கும் நலமான வணக்கங்கள் தினம் ஒரு மூலிகை ஆயுள் முழுவதும் ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிற தலைப்பின் கீழ தினசரி ஒரு மூலிகையை பற்றியும் அதோடைய மருத்துவ குணங்களை பற்றியும் விவரமாக நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிந்த ஒரு தாவரம் அதை பற்றி இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் நாயுருவி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தாவரத்தை பற்றி இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் இந்த நாயுருவி பற்றி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நாயுருவி இல்லாத இடமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி களிமண் பூமிகளில் நிறைய தண்ணீர் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் அதே போல் ஆற்றங்கரைகளில் வயல் ஓரங்களில் நம்ம அதிகமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு தாவரமாக இந்த நாயுருவி இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இந்த நாயுருவியை பொறுத்த வரையிலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கலை செடி அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் அதாவது மருந்துக்கோ உணவுக்கோ பயன்படாத ஏதோ ஒரு வகையான தாவரம் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் அப்படி கிடையாது இன்றைக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்ள வேண்டும் நிச்சயமாக இந்த பிரச்சனையை அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் குணப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய வியாதிகளை குணப்படுத்தக்கூடிய மிக சிறப்பான ஒரு மருந்து இந்த நாயுருவி இப்போ நாயுருவி எப்படி இருக்கும்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இதுதான் நாயுருவியுடைய முழு தாவரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதோடய வேர் பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த வேரை நம்ம ரொம்ப அதிகமாக மருந்துக்கு பயன்படுத்துவோம் அதோடய இலை அமைப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த நாயுருவியோட தாவரத்தோட மேலே இந்த விதை அமைப்பு வரும் இதுதான் இந்த தாவரத்தை மற்ற தாவரங்களிலிருந்து வித்தியாசப்படுத்தி காட்டக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இதுக்கு ஆடை ஒட்டி அப்படிங்கிற ஒரு பேரும் உண்டு இப்போ நாயுருவி ஒரு தாவரம் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் அப்படியே நடந்து போனீங்கன்னா இந்த விதைகள்லாம் என்ன ஆகும்னா அப்படியே உங்கள் ட்ரெஸ்ஸில் ஒட்டிக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கையை வச்சு தேய்ச்சேன் உடனே என் கையிலையும் ஒன்று ஒட்டிடுச்சு பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஒட்டிக்கும் அதுக்கப்புறம் அது வந்து அப்படியே எங்கெல்லாம் அந்த விதைகள் விழுகிறதோ அந்த இடங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாயுருவி வேகமாக வளர்ந்து விடுவதை பார்க்க முடியும் அதே போல் மாடுகள் ஆடுகள் விலங்குகள் அந்த பக்கம் போகும்போது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோட ஆடைகளில் ஒட்டி அதோட தோலில் ஒட்டி அப்படியே பரவுறதுனால இதற்கு ஆடை ஒட்டி அப்படிங்கிற பெயர் இருக்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த நாயுருவியை பொறுத்த வரையிலும் முழு தாவரத்தையுமே மருந்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய குணம் உண்டு அதே போல் இந்த விதைகளை மட்டும் பிரித்தெடுத்து அதை கூட நம்ம மருந்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வழக்கம் அப்படிங்கிறது நம்மக்கிட்ட இருக்குது பொதுவாக இந்த நாயுருவியை ரெண்டு வகையாக நம்ம மருந்துக்கு பயன்படுத்தலாம் ஒன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வேர் இருக்கு இல்லையா இந்த வேரை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து அதை மட்டும் வந்து சாறு செய்தோ அல்லது கஷாயம் வைத்தோ உள்ளுக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த முழு தாவரத்தையே நன்றாக அரைத்து நம்ம மருந்துக்கு பயன்படுத்தலாம் இந்த முழு தாவரத்தை அரைக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது முதல்ல சின்ன சின்ன துண்டாக இதை நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கணும் இதோட தண்டு பகுதி இலை பகுதி இது எல்லாமே நம்ம மருந்துக்கு பயன்படுறத பார்க்க முடியும் அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சர் எடுத்து அதில் வந்து இந்த நாயுருவியோட தண்டு பகுதியை இலை பகுதியை சிறு சிறு துண்டாக நம்ம வெட்டிக்கணும் இதோட விதைகளை கூட நம்ம பச்சையாக சாப்பிட்லாம் எந்த பாதிப்பும் நமக்கு கிடையாது இந்த மாதிரி சிறு சிறு துண்டுகளாக காம்பு இலை அதோட வேர் எது எது கிடைக்குதோ அந்த மாதிரி துண்டு துண்டாக வெட்டி போட்டுட்டு அதில் வந்து ஒரு ஐம்பது மில்லி அளவுக்கு குடிக்கின்ற தண்ணீர் அதை வந்து அதில் போடணும் போட்டுட்டோம் இதை வந்து நம்ம நல்லா வந்து ஒரு மிக்சரில் மூடி இதை வந்து நன்றாக அரைக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நிமிடத்திற்கு இதை நல்லா அரைக்கணும் ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை நல்லா அரைஞ்சி இதில் இருக்கக்கூடிய சாறு அப்படிங்கிறது முழுமையாக இறங்கி விட்டது ஆ பார்த்தீங்கன்னா பச்சை கலந்த சாறு நமக்கு கிடச்சிருக்கிறத பார்க்குறோம் வெறும் அந்த தண்ணீரை மட்டும் இந்த மாதிரி நமக்கு தண்ணீராக கிடைக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு ஒரு ஐந்து நிமிடம் அதை நல்லா தெளிய வைக்கணும் தெளிய வைத்துட்டு அந்த ஒரு சாறை காலை ஒரு வேளை இரவு ஒரு வேளை உணவுக்கு முன்பு அப்படிங்கிற மாதிரி மருந்தாக நம்ம பயன்படுத்தலாம் இது முதல் முறை இரண்டாவது நான் சொன்ன மாதிரி இந்த வேர் இந்த வேரை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி கட் பண்ணணும் இந்த வேரை கட் பண்ணிட்டோம் கட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய இந்த வேரை அகெயின் சிறு சிறு துண்டுகளாக வெட்டிக்கணும் ஒரு ஒரு தாவரம் நம்ம எடுத்தோம்னா அதோட வேர் கிட்டத்தட்ட நமக்கு ஒரு இருபத்தைந்து கிராம் வரையிலும் கிடைக்கும் அதை வந்து ஐந்து வேலை கஷாயத்துக்கு நம்ம உபயோகப்படுத்தலாம் இந்த மாதிரி வேரை சிறு சிறு துண்டுகளாக நறுக்கிட்டு அதை என்ன பண்ணணுன்னா இந்த மாதிரி வந்து தண்ணீர் வந்து ஒரு நூறு மில்லி எடுத்து அதில் வந்து இந்த வேரில் போட்டு அந்த தண்ணீர் நூறு மில்லியில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் வந்து ஐம்பது மில்லியாக குறைகின்ற வரை அதை நன்றாக நம்ம கொதிக்க வைக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் தண்ணீர் ஊற்றி நான் கொதிக்க வச்சுருக்கேன் 
இது நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நன்றாக கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது பாத்திரத்தை மூடாமல் திறந்து வைக்க வேண்டும் ஏன்னா அந்த நாயுருவியை பொறுத்த வரையிலும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பொட்டாசியம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வேதிப்பொருள் அதிகம் மூடி வைத்தோம் அப்படின்னா உடலில் இருக்கக்கூடிய உப்பு சத்துக்கள் அதிகமாகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி திறந்து வைத்து நன்றாக அதை கொதிக்க வைக்கக்கூடிய கஷாயம் இந்த மாதிரியும் உபயோகப்படுத்தலாம் மூன்றாவது முறை அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த நாயுருவியுடைய விதைகள் மட்டும் நமக்கு இந்த மாதிரி வெறும் அரிசி மாதிரியே கிடைக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இதையும் கஷாயமாக வைத்து சில நேரங்களில் மருந்துகளுடைய குணம் கூட வேண்டும் அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி தண்ணீரில் போட்டு கொதிக்க வைக்கக்கூடிய வேர் தேவைப்பட்டால் ஒரு தேக்கரண்டி இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஃபுல்லாக நாயுருவியுடைய விதைகளையும் எடுத்து இந்த கஷாயத்திலேயே கலந்து அதையும் சேர்த்து நன்றாக கொதிக்க வைத்து நம்ம மருந்துக்கு பயன்படுத்தலாம் நாயுருவியிலிருந்து சாறு எப்படி செய்கிறது அதே போல் நாயுருவியுடைய வேர் மற்றும் விதையுடைய கஷாயம் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இதை எதற்கெல்லாம் சாப்பிட்லாம் எப்படி இதை உபயோகப்படுத்தும் போது உடல் ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு நிலைமையில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மிக பெரிய பிரச்சனைகள் அப்படின்னு வரும்போது குறிப்பாக இந்த மெனோபாசன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு நேரம் முடியும் போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பெண்களுக்கு இந்த ப்ரீ அண்ட் போஸ்ட் மெனோபாசல் சின்ரோம்ங்கிற பிரச்சனைகள் ஏற்படும் உதிரப்போக்கு அதிகமாக இருப்பது அடி வயிறில் ரொம்ப கனம் தெரியறது கொஞ்சம் அதிகமாக வேலை செஞ்சால் கூட மாத விளக்கு இல்லாத நாட்களிலும் உதிரப்போக்கு ஏற்படுவது சில நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா மனதளவில் உடல் அளவில் கடுமையான சோர்வு இருப்பது கை கால்களில் மாலை நேரங்களில் பெரிய அளவில் வீக்கம் ஏற்படுவது முகத்துடைய அமைப்பு மாறுவது வயிறு பகுதி பிட்டப்பகுதி தொடை பகுதிகளில் மிக அதிகமான அளவு உடல் எடை அதிகமாகுது இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த பிரச்சனைகளுக்காக இன்று அளிக்கக்கூடிய ஹார்மோன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி மிகப்பெரிய அளவில் உதவி செய்கிறத நம்ம பார்க்க முடியறதில்ல அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இந்த நாயுருவிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய இந்த இலைச்சாறு அல்லது இந்த வேர் கஷாயம் அப்படிங்கிறது இந்த பிரச்சனையை நீக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் அபாமார்க க்ஷாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நாயுருவியிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு வகையான பதங்கம்னு அதை சொல்லலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாயுருவியுடைய முழு தாவரத்தை ஒரு பெரிய சட்டியில் எடுத்துகிட்டு உலர வைத்து அதை எரிச்சிருவாங்க அப்போ உங்களுக்கு வெண்மை கலந்த சாம்பல் நிறமான ஒரு சாம்பல் கிடைக்கிறத பார்க்க முடியும் அந்த சாம்பலை மீண்டும் தண்ணீரில் கரைத்து ஆவியாக்கி அதை ஒரு முறையோ இருபத்தி ஒரு முறையோ நூற்றி ஒரு முறையோ தொடர்ந்து செய்யும்போது கடைசியாக உங்களுக்கு வெண்மை நிறமான சாஃப்டான ஒரு சாம்பல் கிடைக்கிறத பார்க்கலாம் இதற்கு அபாமார்க க்ஷாரம் அப்படின்னு பேர் இந்த அபாமார்க க்ஷாரம் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு பெரும்பாலும் அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படுகின்ற வியாதிகளை அறுவை சிகிச்சை இல்லாமலே குணமாக்கக்கூடிய மருந்துன்னு சொல்லலாம் முதலாவது பார்த்தீங்கன்னா உள்நாக்கு வளர்ச்சின்னு சொல்லக்கூடிய டான்சலைட்டிஸ் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை இந்த டான்சலைட்டிஸ் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை ஏற்படும் போது பெரும்பாலும் இன்றைக்கு குழந்தைகளுக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்தே தீர வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு நிர்பந்தம் ஏற்படுத்தப்படுவது நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒன்று அப்போ எப்படி அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் அதை குணப்படுத்துவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்பா மார்க்கத்திலிருந்து எடுக்கக்கூடிய அல்லது நாயுருவியிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சாம்பல் ஒரே ஒரு சிட்டிகை எடுத்து ஒரு துளி தேன் அதில் கலந்து அந்த உள்நாக்கு மேலே அந்த குழந்தைகளுக்கு லேசாக பூசி விடுங்க ஒரு ஒரு வார காலம் இதை செய்து பாருங்கள் அந்த உள்நாக்கு மீண்டும் நார்மலுக்கு வரதையும் டான்சலைட்டைஸ் அந்த அடினாய்ட்ஸும் சொல்லக்கூடிய பிரச்சனைகள் இல்லாமலேயே மறைந்து போகிறதையும் நம்ம பார்க்க முடியும் இரண்டாவது தொண்டையில் அடிக்கடி வறண்டு போய் இருமல் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனை இந்த வறண்டு போகின்ற இருமல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஏற்படும் போது நமக்கு நாலு ஆக ஆக அலர்ஜி காஃப் சம்பந்தப்பட்ட அலர்ஜி சம்பந்தப்பட்ட மருந்துகளை உட்கொள்வதே பெரிய வேதனையாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அந்த வேதனைகளை குறைத்து இந்த அலர்ஜி காஃப் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை நீக்குவதற்கு இந்த நாயுருவியிலிருந்து நம்ம செய்த இந்த ஒரு சாறு ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கிளை எடுங்க நாயுருவி தாவரத்தில் சிறு சிறு துண்டுகளாக வெட்டுங்க ஒரு நூறு மில்லி தண்ணீர் போடுங்க இதை போடுங்க மிக்சரில் போட்டு நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அரைங்க அப்புறம் ஒரு துணி போட்டு அதில் இந்த சாரை போட்டு பிழிந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சாறு இதை வந்து காலையில் ஒரு வேலை ஒரு தேக்கரண்டி தேன் கலந்து சாப்பிட்டு வந்தாலே அலர்ஜியினால் ஏற்படக்கூடிய அந்த இருமல் முழுமையாக மறைந்து போகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ஒருவேளை அந்த சாறு குடிப்பது ரொம்ப சிரமமாக இருக்குதுன்னு நம்ம நினச்சோன்னா ஒரு மூலிகை தேநீராக நான் சொன்ன மாதிரி நூறு மில்லி தண்ணீருக்கு ஒரு ஐந்து கிராம் அளவுக்கு வேறை இட்
காலை ஒரு வேலை இரவு ஒரு வேலைங்கிற மாதிரி அதே மாதிரி தேன் கலந்து சாப்பிட்டாலே இந்த வறட்டு இருமல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் முழுமையாக மாறுவதை பார்க்க முடியும் நம்ம ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் குண்மம்னு ஒன்று சொல்லுவோம் குண்மம் அப்படின்னா கட்டின்னு அர்த்தம் ஆனால் நேரடியாக இல்லைனாலும் நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா குறிப்பாக பெண்களுக்கு வயத்துக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று எலி ஓடுற மாதிரி இருக்கும் இங்கே எப்படி பிடிக்கும் இந்த பக்கம் பிடிக்கும் இந்த பக்கம் பிடிக்கும் தொட்டு பார்த்தா உள்ளே ஏதோ கட்டி மாதிரி இருக்க மாதிரி தோணும் ஆனால் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தாலோ அல்லது பரிசோதனைகள் பண்ணி பார்த்தாலோ ஒன்றுமே ஃபீல் ஆகாது இதற்கு குல்மம் அப்படின்னு பேர் இந்த குல்மம் வரும்போது பசி மிக குறைவாக இருக்கும் உணவுகள் சாப்பிட முடியாது வயிறு உப்பசம் அதிகமாக இருக்கும் மலச்சிக்கல் இருக்கும் இல்லை ஒரு நாளைக்கு பத்து முறை கேஸ் வர மாதிரி இருக்கும் போனால் உடனே மோஷன் வர மாதிரி ஆகும் மோஷன் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது யூரின் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் மிக அதிகமாக ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரி ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகளை குறைக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து இந்த நாயுருவியுடைய வேர் சேர்த்து நம்ம செய்யக்கூடிய கஷாயம் ஸோ நூறு மில்லி தண்ணீர் பத்து கிராம் அல்லது ஐந்து கிராம் அளவுக்கு வேர் அல்லது ஐந்து கிராம் அளவுக்கு விதை இதை நல்லா கொதிக்க வைக்கிறோம் ஐம்பது மில்லியாக குறைக்கிறோம் வடிகட்டி எடுக்கக்கூடிய அதை வந்து காலை ஒரு வேலை இரவு ஒரு வேலை சர்க்கரை நோய் இருப்பவர்கள் எதுவும் கலக்கக்கூடாது சர்க்கரை நோய் இல்லாதவர்கள் வேணால் கொஞ்சம் தேன் கலந்து சாப்பிட்லாம் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய கருப்பை கட்டிகள் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை நூற்றில் குறைந்தது அறுபது பெண்களாவது இந்த கருப்பை கட்டிகளுக்காக அறுவை சிகிச்சை செய்து கருப்பையை எடுக்க வேண்டிய ஒரு தேவை ஏற்படுறத பார்க்குறோம் ஆனால் கருப்பை எடுத்த பிறகு அவர்களுக்கு உடல் எடை உடல் எலும்புகள் இல்ல பலவீனம் தைராய்டு குறைபாடுகள் மன அழுத்தம் மனச்சோர்வுன் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் சில நேரங்களில் தைராய்டு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் சர்க்கரை நோய் ரத்த அழுத்தம் இது சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளும் ஏற்படுறத பார்க்குறோம் அப்போ அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் எவ்வாறு கருப்பை கட்டிகளை குணப்படுத்த முடியும் ஃபைப்ராய்ட்ஸை குணப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதற்கு இந்த நாயுருவியிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த சாம்பல் ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து ஐநூறு மில்லிகிராம் அளவுக்கு அந்த சாம்பலையோ அல்லது நாயுருவியுடைய வேரை வைத்து கொதிக்க வைத்த இந்த கஷாயத்தையோ ஒரு ஐம்பது மில்லி அளவுக்கு நம்ம எடுக்க ஆரம்பித்தோம்னா ஒரு இரண்டு அல்லது மூன்று மாதங்களிலேயே அந்த கருப்பை கட்டிகள் படிப்படியாக குறைந்து குணமாகிறத பார்க்க முடியும் அதே போல் நிறைய ஆண்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கு விரை வீக்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹைட்ரோசில் பிரச்சனை பெரும்பாலும் விரை வீக்கம் ஏற்படும்போது அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்ள வேண்டிய தேவை நமக்கு ஏற்படுறத பார்க்குறோம் அறுவை சிகிச்சை இல்லாமலேயே விரை வீக்கத்தை குணமாக்கக்கூடிய மிக சிறப்பான மருந்து இந்த நாயுருவி தான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நூறு மில்லி தண்ணீர் ஐந்து கிராம் அளவுக்கு அந்த நாயுருவியுடைய வேரை எடுத்துக்கோங்க நன்றாக அதை கொதிக்க வைங்க இந்த விரை வீக்கத்திற்காக சாப்பிடும்போது நாயுருவி விதை சேர்க்கக்கூடாது நூறு மில்லி தண்ணீர் ஐந்து கிராம் அளவுக்கு நாயுருவியுடைய வேர் கொதிக்க வைங்க ஐம்பது மில்லியாக குறைங்க வடி கட்டுங்க காலை ஒரு முறை உணவுக்கு முன்பு இரவு ஒரு முறை உணவுக்கு முன்பு மாதிரி எடுத்து அதில் ஒரு தேக்கரண்டி உள்ளுக்கு சாப்பிடக்கூடிய விளக்கெண்ணெயை நல்லா கலந்துருங்க இதை வந்து ரெண்டு வேலை அப்படிங்கிற மாதிரி அல்லது இரவு படுப்பதற்கு முன்பு ஒரு வேலை அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சாப்பிட ஆரம்பித்தா கூட நமக்கு ஒரு மூன்று மாத காலத்திலேயே அந்த விரை வீக்கம் குறைந்து குணமாகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அதே போல் இன்றைக்கு நிறைய பேருக்கு குடல் இறக்கம்னு சொல்லக்கூடிய ஹெர்னியா சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் இருக்கிறத பார்க்குறோம் அந்த ஹெர்னியா சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் இருக்கும்போது நமக்கு பெரும்பாலும் அறுவை சிகிச்சை பரிந்துரைக்கப்படுகிறது ஆனால் அறுவை சிகிச்சை செய்த பிறகு மீண்டும் ஹெர்னியா ஏற்படுகின்ற ஒரு துரதிருஷ்டம் இன்றைக்கு நிறைய பேருக்கு இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் எவ்வாறு குணப்படுத்துவது அறுவை சிகிச்சை ஏற்கனவே செய்து கொண்டாகிவிட்டது எனக்கு மீண்டும் வராமல் தடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத எப்படி நம்ம சரி செய்வது ஸோ இந்த ரெண்டுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா நாயுருவியுடைய வேரிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு கஷாயம் ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து நேர்களை இன்றைக்கு நாயுருவியுடைய மருத்துவ பயன்களை பற்றியும் அதோட அமைப்பு வேர் விதைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் மீண்டும் நாளை இதே போல் ஒரு மூலிகையுடைய தலைப்போடு சேர்ந்து அதோடைய பயன்கள் அதை எவ்வாறு மருந்துக்கு பயன்படுத்துவது அப்படிங்கிற விவரங்களோடு நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது டாக்டர் கௌதமன் நன்றி வணக்கம்